شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুল সম্মানিত শাহিমুদ্দিন বা ইন্ডিয়া থেকে আপনি জানতে চাইছেন যে লাইলাতুল কদর হ্যাঁ কীভাবে বসবো যে বা এটার আলামত কী কীভাবে বসবো লাইলাতুল কদর এবং কোন কোন রাতে লাইলাতুল কদর জাগব এই বিষয়ে একটু জানে দলিল সহ উপকৃত করবেন আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম আলা রসুল আহমাবাদ সম্বন্ধে শাহিমুদ্দিন ভাই আল্লাহ সবাহানতলা আপনাকে আমাকে মুসলিম ভাই বোন যে যেখানে আছে সবাইকে লাইলাতুল কদর পেয়ে হ্যাঁ আল্লাহ রেবাদুত বন্দি করে সন্তুষ্ট অর্জন করার আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন করার তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে যার নাম থেকে নাম কেটে জান্নাতুল ফেরদাউ সে নাম লিখে দেন লহ মামিন দেখুন এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি খুব অপছন্দ করি কারণ এই জন্য অপছন্দ করি আপনার প্রশ্ন প্রশ্ন করা যায় যাচ্ছে এবং বৈদ্যুত আছে আপনার জন্য নয় সবার জন্য এগুলি বলি লাইলাতুল কদর আলামত এগুলি যদিও হাদিস আছে কিন্তু একজন মুসলিম ব্যক্তি লাইলাতুল কদর কোন রাত্রি কি আলামত এগুলি খোঁজার এত পায় তারা কেন কারণ হইল লাইলাতুল কদর খুঁজবে ঠিকই এটা শেষ দশকের বেজোর রাতে লাইলাতুল কদর হবে এটা স্পষ্ট কথা এবং শেষ দশকের বেজোর রাত্রি ছাড়াও একটা সুবর্ণ সুযোগ আল্লাহ অনেক বড় সুযোগ দিয়েছে অফার দিয়েছে আল্লাহ কোনো ফুরসত দিয়েছে আল্লাহ কত বড় সুযোগ দিয়েছে একজন মুসলিম ব্যক্তি যে পরকালীন জীবন না যাস চায় মুক্তি চায় এবং আল্লাহ রাবাদ বন্দি গীতে মশগুল থাকতে চায় নিজের প্রায়শ্চিতের কথা আল্লাহর কাছে তুলে ধরতে চায় ক্ষমা চাইতে চায় এবং আত্মশুদ্ধি চায় আত্মসংশোধন চায় পরিষ্কার হতে চায় পরকালীন জীবনে মুক্তি চায় না যাস চায় তার জন্য এই শেষ দশকে আবাদুত বন্দি কী করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আদর্শ উপরে আল্লাহ নবী এতে কাপ করতে সাবাই করতে এবং করতেন এবং একজন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকবে এত বড় সুযোগ সুবিধা আল্লাহ দিয়েছে আগামী রমজান বাঁচবে কিনা বা কোথায় কি হবে পরিস্থিতি কি হবে এবাদুদ্বন্দ্বী করবে শেষ দশকে যদি প্রতিদিনের রাত্রে এবাদুদ্বন্দ্বী করে তার জন্য কত বড় সুবর্ণ সুযোগ এবং এই লাইন দুর্গত সে পাবেই তারপরও যদি শেষ দশকে দশটা রাতের সুযোগ না হয় অন্তত পক্ষে বেজোর রাত্রিগুলি লাইতুল কদর যে কোনো একটা রাত্রে যাবেই এখন কোনো ব্যক্তি যদি লাইতুল কদরকে খালি খাস করে আলামত বলে দেওয়া হয় আর সেই রাত্রিতে সে খোঁচা শুরু করে তাহলে শেষ নাও হইতে পারে এটা কি কনফার্ম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো কনফার্ম করে না কিছু আলামত হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় কিছু সহিদ দুর্বলের তার মধ্যে এগুলি রয়েছে বোখারি যেটা বর্ণনা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে লাইতুল কদর সম্পর্কে জানানো হয়েছিল বর্ণনার সহি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জানানো হয়েছিল নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে বলেছেন খারাজ তুলিয়ে উখ বেরাকুম আমি তোমাদেরকে লাইতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার জন্য বাইরে হইলাম কিন্তু ফোলা ওই ফোলানো ফোলানো অমুক অমুকার মাঝে কি হইল তালাহা ঝগড়া শুরু হইল অথবা একটু বাঘ বিতণ্ড হইল নবী সাল্লাহাম ওদিকে তাকাইতে যায় দৃষ্টি দিতে যায় ভুলে দিলেন তা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন বললেন যে আশা এখন খাইর আল্লাহকুম আশা করা যেটার মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে আমি মনে করি অবশ্যই কল্যাণ কেন কল্যাণ যারা লাইলাতুল কদর বাদ দিয়ে এখানে সেখানে আবাদত বন্দিগি করে উভয় ব্যক্তির জন্য এবং যারা সবসময় আবাদত বন্দি করতে আসে উভয় ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কারণ দেখেন লাইলাতুল কদরের লোভে অথবা যারা আবাদত প্রত্যাশী এবং আল্লাহ আবাদত পিয়াসু বা পিপাসুতে আসে বা আবাদত বন্দিকে বেশি করতে চায় তারা দেখেন ভালো করে আবাদত বন্দি করতেছে আল্লাহর কাছে জাগতেছে আল্লাহর নিকট ভর্তিছে আরও নিকট অর্জন করতেছে আরও আমলের সলে বাড়াইতেছে আরও আমলের পাল্লা ভারী করতেছে আরও বেশি বেশি আবাদত বন্দি করতেছে যদি আজকে একটা রাত্রে খোঁজ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত বিভিন্ন মানুষ ওই রাতে দেখালে আবাদত বন্দি করতে আর বাকি রাতে ভুলে যেতে এমনিতে মানুষ স্বার্থপর দেখেন রমজানের প্রথম তারাবিতে মানুষ কত বেশি হয় তারপর আস্তে আস্তে যেতে যেতে মানুষ মার্কেট থাকে এখানে সেখানে ব্যস্ত নাই শেষ আবার বাংলার পাকিস্তান ইন্ডিয়ার মানুষগুলো সাথে সাথে দিতেছা ও ওই রাতে বারোটা বারো একটু ভিড় করে কোনো রকম দোয়াও জানে না বাদ জানে না উজুও জানে না গোসলও জানে না কিছুই জানে না কোনো রকম ভাবে একটা টুপি পরে কোনো রকম হুজুরের পিছনে পড়েছে হুজুর যা মনাদ করলে হুজুর যদি বলে তোর প্রতি গজব হয় বলে আমিন তো এই তো অবস্থা মানুষের মানুষের কথা কি বলবেন এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা বিশাল একটা সার আমিও মনে করি এর গোপন রাখাটাই মানুষের জন্য কল্যাণ তো লালিতুল কদর যারা চান তারা তালাশ করবেন আবাদত বন্দি কি করেন তারপরও কিছু কিছু আলামত জেলে সহি জহিফের মাঝে বলে উল্লেখ করছিলাম যেটা পাবেন সহি মুসলিমের একটি বর্ণনা আছে সহি সহি মুসলিমের একটি বর্ণনাতে নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস পাওয়া যায় সাতশো বিরাশি বাষট্টিতে পাবেন যে কাব ইবনে উজরা জেলা থেকে ওবা ইবনে কাব রাজ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আসাম সুতাতলো সবই হাতে হালা সে আলাহা যে সূর্য তার লালিতুল কদরের যে পরদিন যে সূর্য উঠবে সেটা আলোটা মিটি মিটি থাকবে এত স্পষ্টতা একদম বিকর বিকরণকারী সূর্য থাকবে না এত পাওয়ার থাকবে না তেরে তো সহি বড় না তেন এর থেকে তো লাইতুল কদর পর
সেটা দুই হাজার নয়শো বারোতে পাবেন মোসনাদ তালিসিতেও আছে লাইলাতুল কদর লাইলাতুল তলকা লা হার রওলা বাড়াতে এমন একটি অবস্থান থাকবে লাত্রিতে যে গরমও থাকবে না ঠান্ডাও থাকবে তার মানে কি মোতাদিল অবস্থানগুলো থাকবে মিডিয়াম অবস্থা যেটাকে নাতিশীত অবস্থা থাকবে তুসবি হসাম সিয়াও মাহা হামরা জাইফা সূর্য থাকবে এরকম যে এত বিকরণকারী থাকবে না মোটামুটি দুর্বল থাকবে আলো তারপরে মোসনাদের তপ্রাণীতে আছে আসক থেকে বনিত নবী সাল্লাম বলেছেন লাইলাতুল কদরে বালজা আই মুদিয়া একটু লাইলাতুল কদর থাকবে একটু আলোকিত যেমন লা হাররতা ওয়ালা বাড়া দেয় কোনো এত গরমও থাকবে না এত ঠান্ডাও থাকবে না লাইয়ার মাফিয়া